You were the 
No point in blaming you, you did not know I give you everything Held you cross by the stormy seas Oh, you meant the world to me
Xin chào các bạn Chào mừng các bạn trở lại với bài 3 hướng dẫn sử dụng Camtasia phần Transition có nghĩa là chuyển cảnh Để thực hiện bài hướng dẫn này tôi sẽ import một số các cái file ảnh vào đây Đấy. và cần phải add to timeline cho nó về đầu Đấy. vì sử dụng hiệu ảnh à, vì sử dụng hiệu ảnh à, chuyển cảnh dành cho các cái ảnh này do vậy tôi sẽ thêm cái pha nhạc vào cho nó có khí thế ok tuy nhiên là các pha ảnh này kích cỡ nó khác nhau và cái ảnh này nó không đủ độ lớn để bao phủ cái một nghìn thì chúng ta sẽ phải chuột phải vào và scan to fit Đấy, nó sẽ phim à, với bức ảnh này các bạn có thể thấy là vẫn còn cái logo của cái trang web chúng ta có thể bỏ đi bằng cách là cho to thêm bức ảnh này và để cái phần phần đó nó ra ngoài ra khỏi ngoài cái bức ảnh các bạn thì cho to hẳn đi màn hình ảnh này thì đã ok rồi ảnh này ok ảnh này chưa ảnh này thì hơi bé nhưng chúng ta cũng có thể làm thế rồi bài học của chúng ta hôm nay sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh đây nó là phần transition Transition. Các bạn có thể bấm vào phần Transition và uh, xem các cái hiệu ứng mà Camta cung cấp sẵn cho chúng ta Chúng ta có thể chỉ chuột vào đây và nhìn thấy đây là hình ảnh mờ dần Đây là hiệu ứng mờ rồi sáng Để biết như thế nào và để thêm hiệu ứng và chuyển cảnh vào Chuyển cảnh có nghĩa là chuyển từ cảnh này sang cảnh khác Ví dụ ở đây sẽ là chuyển từ bức ảnh này sang bức ảnh khác Chúng ta sẽ kéo kéo cái này vào đây Đó, ok uh, Để áp dụng để có thể áp dụng cho toàn bộ các file ảnh các bạn cua hết tất cả các file ảnh hoặc bấm Ctrl A Ctrl A Đấy. hoặc cua hết các cái file ảnh này và chúng ta kéo kéo xuống Đấy. kéo xuống hoặc là chuột phải vào Add to Select Media Đấy. như vậy là cái hiệu ứng này nó sẽ được áp dụng cho toàn bộ chúng ta sẽ play thử đó nhưng mà tất cả các bức ảnh này đều sử dụng một hiệu ứng có vẻ nó nhàm chán thì chúng ta có thể sử dụng các hiệu ứng khác nhau chúng ta sẽ Ctrl Z hoặc Undo sử dụng Undo đây hoặc là bấm Ctrl Z Đấy. chúng ta Ctrl Z lần nữa để cho mất cái kia đi rồi ok với mỗi bức ảnh này tôi sẽ sử dụng một cái hiệu ứng ví dụ ở đây tôi sẽ sử dụng hiệu ứng này mặc định cái thời gian sẽ là một giây Đấy. thời gian sử dụng là một giây thì chúng ta có thể kéo dài ra Đấy. chúng ta xem lại tốc độ chuyển cảnh nó được chậm lại nó đẹp hơn và tương tự cái này chúng ta có thể kéo dài ra tất nhiên với file này thì tất cả các bức ảnh là không chuyển động để sinh động chúng ta có thể làm cho các bức ảnh này chuyển động các bạn có thể kết hợp các cái phần uh, hiệu ứng khác để cho sự xuất hiện và thử ảnh này nó có chuyển động tôi ví dụ như bình thường chúng ta chỉ phải rất là đơn điệu đúng không đấy và vậy chúng ta có thể áp dụng thêm những cái này vào trong ta sẽ áp dụng cái này Các bạn có thể thấy là khi các bạn chỉ chuột vào đây thì cách xuất hiện của cái ảnh nó sẽ tương tự giống như cách xuất hiện của cái chữ này. Đấy, từ dưới đi lên hoặc ở đây, từ trái sang phải hoặc ở đây, Đấy, từ trên đặt xuống và nó có nhảy như thế này. Đấy, ở đây cũng thế. Tôi sẽ đi qua. Rồi, và để 
tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái hiệu ứng để cho cái phần thể hiện ảnh này nó sinh động hơn tôi sẽ sử dụng hiệu ứng zoom and pan Đấy. có nghĩa là mình sẽ zoom đến một cái vùng nào đó để sử dụng hiệu ứng này thì các bạn vào phần animation và các bạn vào zoom to pan zoom and pan Đấy. thì à, tôi ví dụ như cái bức ảnh này nó à, bức ảnh này nó hơi sâu và tôi muốn zoom một cái vùng nào đó lên ví dụ ở đây tôi nhìn thấy thì các bạn đặt cái thanh chạy ở cái đúng bức ảnh đấy chỉ chọn vào bức ảnh đấy và chọn animation đấy. sau đó các bạn có hai phần này các bạn chọn zoom and pan đấy. hoặc các bạn có thể bấm a để nó là phím tắt bấm a để sử dụng thì khi các bạn chọn như thế này các bạn có thể bấm zoom như thế này đấy. thì các bạn zoom đến khuôn mặt các bạn zoom đến như thế nào thì ở bên này nó sẽ hiện ra như thế các bạn có thể nhìn thấy đó tôi sẽ đặt zoom đến như thế này Đấy, các bạn có thể xem lại Đấy. tuy nhiên việc zoom này nó nó khá là nhanh Đấy. thì chúng ta sẽ kéo cái này ra tôi sẽ cho to cái bức ảnh à, dài cái bức ảnh này ra và kéo cái việc zoom này từ từ Đấy. chúng ta sẽ xem lại tương tự các cái bức ảnh khác các bạn cũng có thể sử dụng hiệu ứng zoom to pan đấy thì ở đây ta thấy cái khuôn mặt của cô diễn viên này khá là đẹp chúng ta sẽ zoom vào cái khuôn mặt chúng ta chỉ vào cái bức ảnh đó và chọn zoom and pan zoom pan đấy. thì à, các bạn có thể zoom ở đây chọn thanh này zoom thì nó sẽ zoom à, ở điểm giữa này ra đấy. còn các bạn có thể tùy chỉnh các bạn có thể nhìn thấy ở đây tùy chỉnh này đấy và các bạn đặt vào cái vùng đấy, vùng nào các bạn muốn zoom đấy. ví dụ ở đây, tôi sẽ zoom cái vùng này đấy, các bạn chỉnh cho nó cân đối đấy. tôi sẽ zoom to hơn tí nữa đấy. Đấy. và chúng ta sẽ xem lại cái phần này zoom nó hơi nhanh chúng ta sẽ lại kéo dài ra Các bạn đi, đã có thể đặt cái điểm bắt đầu khi zoom Ví dụ như bức ảnh nó hiện ra hết và các bạn mới bắt đầu zoom Đấy, Chúng ta không đặt từ đầu, chúng ta zoom từ đoạn này Chúng ta có thể view lại như sau Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem sản phẩm 